Alat buktinya belum memenuhi unsur, belum memenuhi unsur ke arah Pegi Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin, ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi Ya, kami penasihat hukum Pegi Setiawan mendapatkan kabar bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu memberitahukan kepada penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkasnya itu belum lengkap. Ya, nah kalau saya baca dari berita ini, ya, eh, ini eh, kalimat dari Kejaksaan Tinggi, ya kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu mengatakan bahwa terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil. Itu terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur Sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi Nah ini ada yang menarik Jadi di sini dalam berkas penyidik, berkas Pegi Setiawan Yang dikirim oleh penyidik Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabarat Ini alat bukti yang ada dalam berkas itu belum memenuhi unsur Ini parah Kenapa kami katakan parah? Ada dua, ada dua biasanya Kejaksaan, tinggi, kejaksaan dalam mengembalikan beras, berkas, jaksa mengembalikan berkas itu ada dua. Pertama, unsurnya sudah terpenuhi. Hanya saja ada kekurangan misalnya suruh melengkapi saksi, suruh melengkapi ahli biasanya. ya Kalau itu yang terjadi, maka alat buktinya sudah cukup. Nah tetapi kalau kalimatnya adalah alat bukti yang ada belum memenuhi unsur, berarti alat bukti yang dilampirkan oleh jaksa, oleh penyidik itu, ya oleh penyidik Polda Jawa Barat itu, Alat buktinya belum memenuhi unsur, belum memenuhi unsur ke arah Pegi Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin ya, eh, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kan kami sudah sering berteriak, ala apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ya, sehingga menetapkan diri kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa hanya ijazah, KTP, kemudian rapot, ya, kemudian mencari-cari eh, ada enggak afiliasi atau anggota geng motor, kemudian mencari-cari ada enggak eh, jakmania garis keras anggotanya, kan? Hanya mencari-cari itu. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Pegi Setiawan sebagai pelaku, sebagai eh, pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan, itu tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Jadi buat penyidik sudahlah ya penyidik itu seharusnya melakukan penyelidikan melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Pina Eki ini harusnya berangkat dari handphonenya Pina Eki Pina punya handphone Eki punya handphone dalam putusan pengadilan itu ada diusutlah dari situ jangan ditutup-tutupi itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka CCTV nggak dibuka kalau itu dibuka baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya silakan ya kalau nggak percaya udah dibuka saja itu handphone percakapan atau riwayat handphone Pina Eki kemudian CCTV-nya dibuka dibuka masih ada itu CCTV-nya tanyakan ke Pak Ibu Rudiana itu yang pertama kali mengamankan saya Yasir Neneama saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya.